ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் சுபைதா ஜாக்ஸ் கிச்சன்லேருந்து இது உங்களுக்கான சேனல் நமது மொழியில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கம்யூனிட்டி டேபில் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் பத்தே நிமிஷத்தில் ஒரு புது விதமான தோசை நான் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தோசை ரெசிபி தான் இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இது ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு தோசை அதில் நான் கொஞ்சமாக ஸ்டஃபிங் எல்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து மாவு ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுலில் ஒரு கப் அளவுக்கு ரவை போட்டிருக்கேன் அந்த ரவை வந்து ஒரு கப்னா முக்கா கப் அளவுக்கு கடலை மாவை சேர்த்துக்கணும் அப்போ தான் நல்லா முறுமுறுன்னு தோசை கிடைக்கும் அதுக்காக அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு ரொம்ப புளிக்காத தயிர் சேர்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் சுவைக்கு ஏற்ப உப்பு நான் பிங்க் சால் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் நார்மல் உப்பு கூட சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா கட்டி எதுவுமே இல்லாமல் கலந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து எடுத்துக்கிட்டாச்சு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஊற வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் அந்த ரவை ஊற டைம் மட்டும்தான் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ரவை நல்லா அந்த தண்ணியெல்லாம் உறிஞ்சு நல்லா திக்காயிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இப்போ இதில் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம நார்மலாக இப்படி அரிசி மாவுக்கு ஒரு தோசை பதம் எடுத்துகிட்டு வருவோம்ல அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இதில் தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி தோசை மாவு பதத்துக்கே எடுத்துக்கலாம் ரொம்பவே சிம்பிளான ரெசிபியில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டக்குன்னு பத்தே நிமிஷத்தில் செஞ்சிடலாம் இப்போ நல்ல ஒரு சீசன் பண்ண அயன் கடாயில் நமக்கு ரெண்டு ஸ்பூ கரண்டி அளவுக்கு நம்ம தோசை மாவு ஊற்றி நல்லா மெல்லிசாக சுற்றி எடுத்துகிட்டு வாங்க இப்போது இதில் வந்து கொஞ்சமாக நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நார்மலாக நீங்கள் வீட்டில் வச்சுருக்க சட்னி சாம்பாரோட அப்படியே திருப்பி போட்டு நல்லா முறுமுறுன்னு சாப்பிட்லாம் நான் இதில் கொஞ்சமாக பிஜா தோசை மாதிரி பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்டஃபிங் சேர்க்க போகிறேன் அதனால் எண்ணெய் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் ஃப்ளேமை நல்லா லோவில் வச்சுக்கோங்க லோவில் வச்சதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம வந்து தக்காளி சாஸ் சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தக்காளி சாஸ் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு கடைகளில் பிஜா சாஸ்ன்னு கிடைக்கும் அதுவும் இருந்தால் நீங்கள் பிஜா சாஸும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதில் நம்ம கொஞ்சமாக குடை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இதில் நீங்கள் என்ன காய் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் பீன்ஸு கேரட் எல்லாத்தையும் லைட்டாக வேக வச்சு இதில் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அடுத்து வேக வச்ச கார்ன் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் வேக வச்ச கார்ன் எவ்வளோ வேணாலும் சேர்த்துக்கோங்க குவான்டிட்டி உங்களுடைய டேஸ்ட்டு பொறுத்தது நான் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் அடுத்து இதில் நான் கொஞ்சமாக பீட்ஸா சீஸ் சேர்க்குறேன் அதாவது செடார் சீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதையும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் சேர்க்குறேன் அவ்வளோதான் நான் வேறு எதுவுமே சேர்க்க போகிறது கிடையாது இப்போ இதை நம்ம வந்து மூடி போட்டு ரொம்பவே ஒரு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த சீஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம இதை வந்து குக் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சீஸ் எல்லாம் நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பரான ரவா பீட்ஸா தோசா பத்து நிமிஷத்தில் ரெடி இந்த ஸ்டஃப்பு நீங்கள் பண்ண வேணாம்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக எப்பயும் தோசை ஊற்றுவீங்கல்ல அந்த மாதிரி கூட ஊற்றி நீங்கள் சாப்பிட்லாம் நல்லா மொறுமொருன்னு இருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி ஸ்டஃப்பிங்கோட ஒரு வாட்டி செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றத மறக்க சொல்லுங்கிச்சன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்ல ஷேர் பண்ணுங்க என்னோட சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய் பாய்